Hello, Josué. Hello. Ajá, ¿qué preguntas tiene para mí? Es que a mí me cuesta en realidad este de, del what cloud. La no what cloud. Ah, no la entiendo mucho, la verdad. Vaya, entonces voy a explicarlo, no hay problema. Espérenme, espérenme, ¿dónde están las...? Voy a explicarle aquí en una pizarra, permítame un segundo. ¿Puede ver mi pizarra ahí? Sí. Ok. Bien, yes, aquí yes. le voy a explicar lo que es una what clause. Mire, una what clause, básicamente una cláusula se divide en dos oraciones. Pues eso es, es lo primero uh -huh. que tiene que entender, ¿verdad? Entonces, hay una oración que es el sujeto de la siguiente, que es de la what. Por ejemplo, que yo diga, ok, I live in... Digamos que vivo en la Unión. ¿Ya ha ido a la Unión usted? Es muy caliente ahí, dicen. Ok, I live in la Unión. Esta es mi primera oración, ¿ok? Completa. Tiene un verbo, un sujeto está aquí, sujeto, verbo, complemento. Entonces luego yo continúo con un what, que es la que me abre la siguiente oración que me va a dar el contexto, ¿verdad? Entonces Así aquí es. es donde yo empiezo con la what. Entonces, I live in la Unión. What I don't like, puedo decir aquí algo que no me gusta. What I don't like is the weather. Ok. Entonces, la primera oración que está aquí, una cláusula está dividida, como le digo, en dos oraciones. Entonces, la primera que está acá uh -huh. es el sujeto de lo demás que yo voy a tener aquí al otro lado. Eh, no, no me dejo poner solo un color y otro color. Entonces, what básicamente me está uniendo dos oraciones. Y en la segunda oración lo que yo estoy dando básicamente es un énfasis sobre lo que estaba hablando en la primera. Ok, otro ejemplo podría ser así, mire. Vamos a hacerlo con azul. Ok. I needed money. Ok. Yo necesitaba dinero, ¿verdad? Si se fija, aquí, vaya, ya le voy a explicar, solo voy a terminar de escribirlo. I needed money. What I did was to get a job. Ok. Volver a explicarle aquí. Yo necesitaba dinero. Lo que yo hice fue obtener un trabajo. Entonces, empecé la oración. I needed money. What I did was to get a job. Ok. Uh -huh. Yes. Ahora. Es importante que usted se fije, Josué, que si mi verbo en la primera oración está en pasado, uh -huh, yo voy a necesitar que mi verbo to be o que mi complemento aquí, a what I did was, ¿ok? Las dos cosas están en pasado, ¿se fija? Ahora, aquí en este, for example, ¿está en qué? Yes, está en present. Ok, entonces aquí después, la siguiente sigue estando en... Present, present, ¿verdad? Ahora, vamos a ver si usted me da un ejemplo. No, yo. Sí, sí. Pero sería... Para que quede claro si, nos ha si me ha entendido, ¿no? <risa> yo entiendo la, la, la estructura. Y en mi mente sí lo entiendo. El problema es armar. Es lo que me cuesta. No, no se preocupe. Intentémoslo. Pa encontremos primero algo que sea la primera oración para que después la segunda nos salga más fluida. Ok. Sería, I want, I want to learn English. Ajá. Uh -huh. 
I want to learn English. English. ¿Qué hace para eso entonces? Ah, uh, uh, what I, what I, no, ¿cómo sería? Yo le podría poner, I want to learn English because it's important for the life, pero sería, no, sería complementarlo como dándole un énfasis, sería. Dando what, la, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago yo para esto? What I um, take a class in the night. What I take a class, pero ahí podría ser, vaya, mira, dos cosas. Puede decirme, what I do, ¿qué hace para aprender inglés? What I do is, o ¿qué ah. necesita para aprender inglés? What I need is. Entonces me tiene que dar la razón. Entonces, I want to learn English, what I do is, quiero aprender inglés, entonces yo hago esto. I want to learn English, what I need, lo que necesito es esto. La, la necesidad para hacer el para aprender poder aprender el inglés con cuál me por lo complementaría entonces por eso le he puesto take a class what I what I take a class what I need take a class what I need okay take a class me hace falta hay una parte importante de la cláusula del what what I need to take a class no what I need to to take a Mire. class no 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 qué es lo que nos hace falta yo les dije ¿Qué es sujeto de cuál verbo? ¿Tú Ajá, ajá. Entonces lo que yo necesito es, ¿cómo sería entonces en inglés? What I need is. Exactly. What I need is to take a class. Ajá. ¿Qué es el problema? Vale, entonces ahora podríamos hacer esta misma oración con otra razón. La vamos a hacer aquí, mire. Dice... I, la misma que usted me dio, I want to learn, espérenme, I want to learn English, what I need is to practice a lot. Yo quiero aprender inglés, entonces yo qué necesito para eso, practicar un montón. Y mira aquí, mm -hmm. I want to learn English, what I need is to practice a lot. Yes. Entonces, me está dando un por qué o el qué es lo que necesita hacer, el qué es lo que uh, va a hacer, qué es lo que haría, ¿ok? So, la segunda parte es complemento de la primera y nunca se le olvide que iniciamos con what y el sujeto de esta oración, el, el, esta oración es sujeto de qué verbo? To be. El verbo to be. Ahora, tiene el otra pregunta con era. El verbo to be es is... Are, um, pero am um, um, um no corresponde aquí porque no, no, no tendría sentido. Solo sería is, are, um, is B, es B, el no, B, sería B. was, where. Was, where es en pasado. Por ejemplo, aquí lo que hicimos en esta parte, ¿verdad? Mm -hmm. Donde pusimos I needed money, what I did was to get a job. Yo necesitaba dinero, lo que yo hice fue conseguir... Una forma que se puede aprender, digamos así, que puede servir para aprender esto. Básicamente ensayarlo y si es posible, vea lo que tiene en, en el libro. Este, José, eh, vamos a dejarlo para la próxima que tenga una pregunta porque ahorita ya viene Carlos, ¿ok? Va, está bien, solo una, cu una cuestión, porque sí que se yo no noté qué día me tocaba. Eso de la solo, hoy, solo hoy, solo ah. hoy. Si tiene otra pregunta, ah. se puede agregar a las de las días 50, ¿ok? Ah, okay, very good. Bye, Bye. Josué. Hello, Carlos. ¿Me escucha, Carlos? Hola. Hola, Carlos. No le escucho. Hola. No, no le puedo escuchar, Carlos. ¿Usted me, usted me escucha a mí? 
ver, aquí voy a comenzar. Ahora sí, Carlos. El teacher. ¿Qué era lo que pasaba? Es que quería entrar con el otro teléfono, pero creo que por eso no pude. Ok, ok, that's fine. Quería revisar lo que quería era revisar, ir revisando la plataforma porque había unas partes que no entendía. Pero tal vez. ¿En the la platform o the manual? El, lo que no he entendido es, este, ¿cómo le explico? Hay una parte, quizás porque todavía no hemos llegado a ese punto, porque yo estaba revisando la parte 2, de, ya digamos, porque todos los, de los ejercicios de la parte 1 ya los terminé, pero quería revisar la 2. La, la ok, todos los ejercicios de la 1 ya los terminó, pero quiere revisar sí. la 2. Ajá, pero quizás <risa> no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? No, we're not there yet, no estamos ahí, pero do you have a question about unit 1? Vaya, entonces la otra duda era que, o sea, a mí me está costando un poquito entender sobre el uso de los, por ejemplo, estábamos viendo el uso del what's, el complemento, no sé cómo es. ¿De what clauses? Ah, el, sí, porque más o menos ya le entendí lo, lo que está, lo estuvimos haciendo, por ejemplo, me recuerdo el ejercicio que hicimos de, uh -huh. bueno, de ser un sándwich, por ejemplo. Uh -huh. Pero ya el, lo de lo otro, del el uso del what's class. Como... Ok, when we were talking about making a sandwich, estábamos hablando de la sequence words, right? Like first, then, second, sure. and things like that. But in the what clauses, ok, Josué wanted to know the same. Josué quería saber lo mismo, ok. So, but here we have it. Look, first, antes de iniciar una what clause, we need another sentence. Necesitamos otra oración. So we need another sentence. For example, I will say, I wanted more money. Okay, this is my first sentence. That's my primera oración, right? So then I write the what word. What? What? And then I give extra information of 
how I got it, como lo tuve, how I got it, o what I did, ok? ¿Qué, ¿Qué hice yo? So, I wanted more money. What I did was to get a better job. So, basically, I'm telling you in the second sentence what I did, ok? How I how I did it, okay? My, my first problem was that I wanted more money, right? That, that was the main situation. So, lo que yo hice después was que to get a better job. Ahora, the most difficult part about this tal vez es hacer una congruencia entre pasado y pasado. For example, let me, let me explain it here, okay? Wanted y sin past tense, ¿verdad? Está en pasado. Sí. Yes. So, in my second sentence... ¿Por qué, ¿Por qué se utiliza en pasado? Aquí porque es algo que yo quería antes. Yo puedo hacer una oración en presente ahorita, nada más que my bear should be in present ah, as well. Sí. Tendría que estar en presente también. So, I wanted more money. What I did, esto está en pasado también. Y was, está en pasado también. The meaning of did, yeah. ¿Cómo? What's the meaning did? Did. Did is do in past. Complemento de, de hacer. It's the same. Do, pero en past. It's in past tense. Entonces, como el, el, el auxiliar, do. No, no, no. Do, hacer. En este caso es hacer. What I ah, did. Hacer. Entonces, yo hice. Yes. Un ejemplo. Fue. What I did was to get a better job. Lo que yo hice fue tener un mejor trabajo. But this is in past. Vamos a hacer una in present. We're going to make one in present, okay? So we're going to make mm -hmm. one here. It says, I, uh, I quiero estar saludable. I want to be healthy. What I need to do is to work out. Yo quiero estar saludable, lo que necesito es hacer ejercicio. Okay. I want to be healthy. Esta es mi oración principal. I want to be healthy. What I need. So, what I will do, okay, lo que necesito hacer, what I need, is to work out. Es hacer ejercicio. And the most important things, las cosas más importantes, la vuelvo a recalcar aquí. Mire, mm -hmm. este verb está en present. This is present, okay, presente. Now, so in here, todos los verbos van a estar en presente. You see? Yes. Por eso es que lo estaba marcando arriba. Wanted, past. Did is past, was past, want present, need, mm -hmm. do, is, están en present también. Ok. Mm -hmm. So basically, lo, lo que hace what en este caso, is to join two sentences, unir dos oraciones. Ok. Es, yes. Mm -hmm. Ok, Carlos, eh, ese es el, el, el significado de what en sí. Lo que, Manejando en, ya en las dos case, lo que, lo que, lo que, ok, teacher, that will be it, Carlos, bye bye, bye bye, teacher, bye bye, bye bye, good night, good night.
Hello, Paul. Tiene, tiene desactivado el micrófono, Paul. Ok. ¿Qué tal? How are you? Hola, oh, teacher. You're, you're good. You're good? Yes? Yes. Ok, do you have questions for me? Yeah. Pues le quería comentar que de la tarea que nos dejó el lunes, el por qué no la hice. Ok, what happened? Porque este, eso estaba en la sección 1, ¿verdad? Uh -huh. Y yo estoy en la sección 2. Pero you can go back to section 1. Puede Ajá, ir de entonces, nuevo a la sección 1. Era que yo, yo, yo decía, ya, no me había percatado de que es, este, ya había pasado la sección 1. Entonces, chequeé la sección 1 y ahí me encontré con todas las cosas. Entonces, por eso hoy sí ya me acomodé a, a eso. Y ya comentó, did you write on section 1? ¿Ya comentó en la sección 1? Sí, las dos, de lunes y martes, y las dos. You did the two, and you did the homeworks? Yes, yes, I did. I, you did the homeworks, ok. Yes. Good. So, uh, ¿a qué horas comentó en la section one? Hoy en la tarde fue, dice todo. So, maybe a corrector you already. Siempre revise, always check, porque yo después les dejo comentarios. Ok. Ok, very good. So, do you have a questions, a topic you don't understand, or something you want me to explain? ¿Algo quiere que le explique? Yes, I, uh, I feel a, a little difficult in the part in what clauses. Ok, very good. Yes, everybody has a problem there. All mm -hmm. oh, the two, your two classmates? Yes? yes? They ask the same. Preguntaron lo mismo. They ask the same. <laughs> Ok, don't, don't worry, that's ok. So, mire, the first thing that is important about what clauses, yes, más importante, is that first we need a sentence. Primero necesitamos una oración. For example, dígame una oración usted. Tell me any sentence. Ok. Uh, we, we have a lot of work in my company. Ok. We had, had or have? Have. Had. Have. We had a lot of work in my company. Mm -hmm. So, yeah. después de esto, after this, you're going to put the comma in the what clauses. Okay? So, like you're saying we, yes? I'm yeah. going to say we here. What we did, ¿qué hicimos para, con todo ese trabajo que teníamos en la compañía? Okay. ¿Qué Maybe hacen? Eh, diseño. Ok, pero when you have a lot of work, cuando tienen mucho trabajo que hacer en the company, ¿qué es este, lo que usualmente hacen para recuperar todo ese trabajo? Trabajar el tiempo extra. Exactly, exactly. Pero aquí después de la what clauses, what we did, necesitamos el verbo to be. Y como estamos hablando in past, ¿Cuál sería el verbo to be en este caso? Where? ¿Cuál es el verbo to? No, no, no where. El no. siguiente, el otro. Es este... En pasado solo son dos. Where y el otro es? Was. Yes, exactly. What we did was to work, me dice overtime. Oh. Okay. Trabajamos tiempo extra, ¿verdad? So, if you notice, lo primero que hicimos fue, we had a sentence, que era esta, right? So, you have the sentence. Then, vamos a hacerlo con un marcador, espérenme. Ok. Ok. So, you have a sentence here. This is a sentence. Right? Oops. Ok, en lo que me va a decir aquí en el what es lo que. So you're going to tell me lo que, right? Mm -hmm. We had a lot of work in my company. What we did, y como esto está en pasado, this is past 
Y esto es past también. So you see it past and past. They have to match. Tiene que haber un match ahí. Past con past. And then, que es very important, una de las cosas más importantes, we have the verb to be. Que esté en su forma pasada, ¿verdad? Y después tenemos to work over time. ¿Qué hicimos por esta okay. razón? Ok, vamos a hacer otro ejemplo. Deme un ejemplo usted. Give me, give me one example, Paul, please. Este... Um, I am, I am thirsty. Uh -huh. I am thirsty. Tiene sed, me dice. Yes. I am thirsty. Thirsty. What I will do. ¿Qué haría si tiene sed? What I do, do, drink. But first, necesitamos cuál verb. What verb? Is. Is. What I will do is. Is. Drinking water. Drink water. Drink water. Okay. So basically, we have a problem in here. And then, decimos lo que hacemos para solucionar mm -hmm. esa cuestión. So I am thirsty. What I will do will es el IA, ¿verdad? Lo que yo haría. So, mm -hmm. I'm thirsty. What I will do is drink water. Yes? Drink water. Yeah. Very good. Ahora, mm -hmm. me va a ayudar usted con otro ejemplo. Deme otro ejemplo. Este, my, my son needs, needs to learn English. Mm -hmm. My son needs to learn English. So, ¿qué vamos a poner después primero? What do you need? What, what ¿verdad? What? Uh -huh. ¿Después? What he? Uh -huh. What he? He, he needs. Uh -huh. What he needs? He needs. What he needs is. Uh -huh. ¿Qué necesita para aprender inglés? What does it need? It's time. What he needs is time. 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 Yes, yes, that's correct. Esa es una oración correcta. That's correct. Oh. My son needs to learn English. What he needs is time. So, your son wants to learn English, right? Yes. He needs the time. To learn English. Yes? Yes. Entonces, él quiere aprender inglés. Claro, que mm -hmm. necesita el tiempo. Es una oración correcta. Muy mm -hmm. bien. Muy válida. Mm -hmm. Muy válida. Hagamos una, una más y una última y quedamos ahí. Ok. Deme otra oración. Ok. My wife. Uh -huh. My wife is. My wife is sick. Uh -huh. What he take? What she takes? Mm -hmm. She takes a pill. Is a is pill. A, is a pill. Mm -hmm. What she takes is a pill. Uh, My wife is six. Ve, uh, you you got it. Ya las iba haciendo usted solito, Paul. Mm -hmm. Ya las entendí un poco más. Yes. Sí. Yes. Thanks. Okay. Ahí ya vamos agarrando, ¿verdad? The hang of it. Ya, ya va entendiendo cómo es que tiene okay, que ir a, a entrando. Ok. Yes. I, yes, I understand. Ok, very good, I Paul. Understand. Thank you, teacher. You're welcome. Ok. Ok, have a good night, Paul. Uh, thank you. You're okay. welcome. Bye, bye. Bye.
Hello, Marlon. Hello, teacher. How are you? Very good. I'm sorry that I didn't answer. Estaba con... I was with Paul. Okay, don't worry. Important. Marlon, I have a question for you. Tell me. Where did you learn English? Uh, the, I, I, I didn't learn English in any place. Uh, uh, I learned English by myself, uh, listening to music or watching TV or with another uh, reading, reading too. Um, even practicing with Google Translate and listening how how the word sounds. Okay. Um, that's how I will take in some knowledge about the about the English. But really, studying English is my first time in inglés corporativo. Mm -hmm. um, and here I am in the module number five. This is your first time. Yes, uh, learning in a formal way. Really? But your English is really good, Marlon. Okay, thanks. That's How good. old are you? Uh, 26, like you? I'm 26 as well. <laughs> but yeah. when did you start learning? When? Mm, I didn't remember. Uh, I don't remember. I don't remember. From, uh, maybe from child. Childhood? When you were a little uh, kid? Yeah. I okay. I ever liked uh, English and and ever I took it like a hobby, not like a thing that I need to do every day, like a monotonously task or what I what I can tell you. But I like the English. Okay, Marlon, and so you have a better. English, I mean, like you can pronounce most, more more words and you understand me when I'm speaking, right? Right. So do you want to use this time for me to explain a topic from the class or do you want to practice speaking and pronunciation? What do you want um, to do? Maybe practice speaking and pronunciation. Mm -hmm. yep. Yes, because you have a really good English and you maybe you have to improve some grammar things when you're speaking yeah, yeah, right yeah. yep it took me um like about six years to learn english but also i learned how to teach it right so okay. i learned english and at the same time i learned how to teach it so it was oh, like six good. years six, six years. years yes because i studied uh, the, like a profesorado in the universidad so I went to oh. college and I study bachelor English, English bachelor degree. Okay, but for six years, teacher. Yes, because I was learning English, but at the uh -huh. same time, I was learning how to teach English. Oh, your profession. Yes, so that's the whole time, the six years. Okay. Um, really, I never took it like a profession, but... I like to 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 know some words, and I know that I have some some problems, like you say, with the grammar, and that's what I'm here because I want to learn how to how to express correctly and and not tell things like. Voy a ir a la playa, like, uh, voy yendo a playa, in English, you know. And so I want to find a way to tell the things and don't, and don't, don't, don't have a, a shame with another people who know very good how to talk English, you know. How to speak English. How to speak English, sorry. Mm -hmm. Like, what do you want to say with, like, uh, voy a la playa? I, give me an example. O sea, por ejemplo, le, le, le digo que no quisiera equivocarme en ese sentido, ¿verdad? De no darme a entender como que... Oh, yeah, yeah, I understand now what you say. Yes, yes. Como, como <laughs> que eh, a mí me gusta mucho eh, la música clásica, por ejemplo, y mm -hmm. no expresarlo como... Eh, a mí gustarme la música clásica mucho. Entonces, sí, uh, yes, I want to find a way to tell, to tell it correctly in English. 
you know, mm -hmm. and that's to say it correctly. To say it correctly in English. That's what I'm saying. I I I, I told words that I say words. <laughs> you the same I way. I say words. Ah, you you know, teacher. <laughs> Yeah, but just I'm I'm just correcting you so so you improve, right? Okay. Do you know what improve means? Sí, uh, mejorar. Yes. So I'm just telling you how to use it so you can improve when you're speaking, right? Okay. So Marlon, what's your profession? I'm um, right now I'm working for Unicomer. I'm an application manager. I am sure that the application that I manage work. Uh, good and don't show any fail to the final user uh, my job is check databases um, when a problem is showed talk with the vendors that they have to solve it and give a solution to the final user that's my profession that, I, that's I, your I, job yeah but my profession i'm a engineer in computation so you're like an IT worker? Trabaja con las computadoras? Yeah, I am an engineer, but in a... Systems engineer, maybe? Systems engineer, yeah. But I will say IT workers, because that's IT how they worker. call it. Que trabajan con las tecnologías. IT workers. Yeah. They IT work with... Worker. Yes, IT worker. Yeah. Very good. Where did you study, Marlon? Uh, I studied on... Um, it's I'm sorry, it, it got cut. Can you repeat, please? In the Politecnica University. Okay, that is in San Salvador? San Salvador, near to the Don Rua roundabout. Okay, Don Rua. Okay, I don't live in San Salvador, so I... Ah, you're I, from San Sonate, yeah? No, I'm from no, Usulután. Usulután, Usulután, yes. sorry. Yes, I live in the Oriente, close to San Miguel. <laughs> Universidad... Uh, you you located the Parque Infantil in San Salvador? No. Um, about, what do you say that was the runabout? Uh, Don Rua, runabout. Yeah, that, that's better. Don okay. Rua. I, yeah, I know better what that is. I know better Santa Tecla and La Libertad than uh -huh. I know San Salvador. Maybe San Salvador, I just know Metro Centro. <laughs> The I commercial know. malls. Yeah, the commercial <laughs> malls. And where it is uh, like close to Metro Centro, there's the price mart. The price mart, yeah. Yes. And so, maybe so so near so near to the price mart uh, is the university Politecnica. It's close like, to Price Mart. It's close, close to Price Mart, yeah. Like um two corners down the street. Is the Universidad Politecnica until you reach the road about Don Rua? Oh, okay, okay. And when did you graduate, Marlon? In 2016. 2016? Yeah. 2016. So it was four years? Yeah. Yeah, I graduated in 2017. <laughs> oh, three years with your profession. Actually more, because I started okay. working in 2015. Right, because you got a better um, experience, work experience, right? Yes, because when we are studying English, we are asked to go to the high schools or to the schools to do like a practice. Okay. So, but we, yeah, what would you, what would you ask? No, but I like the way you, 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 you teach us. Oh, okay. Thank you very much. <laughs> it's because I went to a high school. It, it is like the Instituto Nacional de Sultan. And I taught a practice. I went there and I gave a practice to, I don't know, like second years. It was like, what was the turismo? I, I don't remember what they were studying, but I was teaching them English. And then I, okay. and then I taught English in Universidad, Universidad Gerardo Barrios. That's what I studied. Okay. I don't think you know about Universidad Gerardo Barrios. Yes, I hear it. You have heard about it? Yeah. Oh, okay. So they are just from, they are just in Usulután and San Miguel. But I think they want to move to San Salvador as well. I don't know. I have it's, heard about it, but I I remember that the Universidad Gerardo Barrios have a a branch for what 
could be branch. It's not branch because branch is what could be in this. Way. You can say a branch. a branch, like they have another. Yeah, yeah. In uh, San Salvador, I don't know. I know that they have a what is this? The Escuela Militar that is called Gerardo Barrios as well, but it's uh, not the same. Uh, maybe because maybe the name of some schools is Gerardo Barrios and Institute Gerardo Barrios. Uh, yeah, University. yeah, there are a lot. There are a lot. Yes, Marlon, there are a lot. But in, in Usulután, it's like Universidad Gerardo Barrios. Hello, Marlon, can you hear me? Marlon. Hello, Marlon. What happened? 